గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న అంశం సింపుల్ పాస్ట్ నేను ఆ సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో ఇవాళ సింపుల్ పాస్ట్ కూడా అంతే సింపుల్గా నేర్చుకుందాం చూద్దాం సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీటు వీటు అంటే వర్బ్ యొక్క రెండో రూపం ఓకేనా మనం ఫస్ట్ పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం ఐ వెంట్ వి వెంట్ హీ వెంట్ షీ వెంట్ దే వెంట్ ఇక్కడ ప్రొనౌన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ ఇలాగ ఇది ఇది చూద్దాం ఐ డిడ్ నాట్ గో దీని కాంట్రాక్ట్ రూపం డిడింట్ వి డిడింట్ గో హీ డిడింట్ గో షీ డిడింట్ గో దే డిడింట్ గో ఇదండి నెక్స్ట్ మనం క్వశ్చన్ ఫామ్ చూద్దాం క్వశ్చన్ ఫామ్ అప్పుడు చాలా సింపుల్గానే ఉంటుందండి హెల్పింగ్ వర్బ్ని సబ్జెక్ట్ ముందుకు వేసి వర్బ్ పక్కన మనం క్వశ్చన్ మార్క్ పెడితే అదే క్వశ్చన్ ఫామ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా చూడండి ఒకసారి డిడ్ ఐ గో క్వశ్చన్ మార్క్ డిడ్ వి గో క్వశ్చన్ మార్క్ డిడ్ హీ గో క్వశ్చన్ మార్క్ డిడ్ దే గో క్వశ్చన్ మార్క్ డిడ్ షీ గో క్వశ్చన్ మార్క్ ఇది క్వశ్చన్ రూపం ఇది నెగిటివ్ స్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ మనం టైమ్ ఆర్డ్ వర్క్ చూద్దాం చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయి ఎస్టర్ డే లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లేదా ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇలాంటి ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు వాక్యం మనకి సింపుల్ పాస్ట్లో ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి గ్రహించాలి ఓకేనా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అందరికీ తెలిసింది మనకి ఎప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చింది వి గాట్ ది ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఈ ఘాట్ అనేది వీటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇన్ అని వచ్చింది కాబట్టి అది సింపుల్ పాస్ట్లోనే చెప్పాలన్నమాట మనకి స్పోకన్ ఇంగ్లీష్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు సింపుల్ ప్రజెంట్లో కానీ సింపుల్ పాస్ట్లో కానీ చాలామంది మాట్లాడతారు అనమాట స్పోకన్ ఇంగ్లీష్లో ఒకసారి గ్రామర్ కూడా కొంతమంది పట్టించుకోకపోవచ్చు బట్ ఈ ఎక్కువ ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్ని సింపుల్ పాస్ట్ని వాడతారనమాట ఓకేనా ఇంకొకటి చూద్దాం లాస్ట్ వీక్ వి సెలబ్రేటెడ్ సెలబ్రేటెడ్ మై బ్రదర్స్ బర్త్డే చూసారా ఇక్కడ లాస్ట్ వీక్ అనేది ఉంది సెలబ్రేటెడ్ అనేది వీ టు సో ఇట్లాంటి వాక్యాలు వచ్చినప్పుడు మనం సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఉందని చెప్పి గ్రహించాలన్నమాట నెక్స్ట్ మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది అయిపోయింది ఎస్టర్డే ఎస్టర్డే ఐ వెంట్ టు మూవీ అంటే ఎస్టర్డే నేను ఒక సినిమాకి వెళ్ళాను అంటే ఆల్రెడీ జరిగిపోయిన యాక్షన్స్ గురించి చెప్పడానికి మనం సింపుల్ పాస్ట్ని ఉపయోగిస్తాం అంటే కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి యాక్షన్ సో ఇప్పుడు స్వాతంత్రం మనకు వచ్చేసింది ఆల్రెడీ తర్వాత సినిమాకి వెళ్ళడం జరిగింది ఈ బర్త్డే కూడా ఆల్రెడీ సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది సో అలా కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్స్ గురించి చెప్పడానికి మనం సింపుల్ పాస్ని ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా మనకి టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్లో ఉన్నది పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీ టూ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్ట్రక్చర్ ఉందండి చూడండి ఇది టెన్త్ క్లాస్లో ఉంటుంది మనకి ఇట్స్ టైము ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ టైమ్ కానీ ఇట్స్ హై టైమ్ హై టైమ్ కానీ ఇట్స్ క్వైట్ టైమ్ కానీ ఇట్స్ క్వైట్ టైమ్ కానీ వచ్చినప్పుడు మనకి 
పక్కన వర్బ్ ఎప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ వస్తుంది సింపుల్ పాస్టే ఉంచాలి అనగా వీటు ఉంచాలని దీని అర్థం అనమాట ఇట్స్ టైమ్ వి హ్యావ్ లంచ్ ఇట్స్ టైమ్ వి వెంట్ టు హోమ్ ఇట్స్ టైమ్ వి వెంట్ టు స్కూల్ ఇట్స్ టైమ్ వి వెంట్ టు మార్కెట్ ఇలా ఎన్నైనా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు ఇందులో ఉన్నాయి చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ యాక్చువల్గా మనకి ఎగ్జామ్ మోటోలో ఇట్ చూడండి ఇట్స్ క్వైట్ టైమ్ యూ కేమ్ టు లివ్ విత్ అస్ అగైన్ అంటే ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చదవాల్సింది ఏంటి టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఏం ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి చోట ఎలా అడిగాడు క్వశ్చన్స్ అనేది చూసుకోగలిగితే మనకి మార్కు మిస్ అవ్వదండి నెక్స్ట్ మనకి ఐ విష్ అనే పద సముదాయం తర్వాత వచ్చే పదం కూడా ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ ఏ కార్ ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ ఏ బిల్డింగ్ ఇలా అనమాట ఈ ఐ విష్ పద సముదాయం తర్వాత రావాల్సింది కూడా సింపుల్ ప్రజెంటే షీ విషెస్ షీ గాట్ అన్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ షీ విషెస్ షీ వచ్చింది కాబట్టి ఎస్ ఫామ్ వస్తుంది షీ విషెస్ షీ గాట్ ది ఎస్ షీ గాట్ ది టీచర్ జాబ్ అంటే ఐ విష్ తర్వాత అంటే విష్ అంటే కోరిక అనమాట ఈ కోరికలు చెప్పే ప్రత్యేకమైన స్ట్రక్చర్లో మనం ఎప్పుడు సింపుల్ పాస్టే ఉపయోగించాలని దీని అర్థం అనమాట ఈ విష్ గురించిన మనకి చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి సెవెంత్ క్లాస్ పేజ్ నెంబర్ పన్నెండులో ఉన్నాయండి చూడండి ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్ కార్ ఇలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి ఈ పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి చూడమన్నారు అనమాట సో మనం ఎప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ మోటోలోనే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలాగే చదువుకోవాలండి ఇప్పుడు చూడండి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐ విష్ ఐ గాట్ ఐ గాట్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు ఐ గాట్ అన్ ఐఫోన్ అంటే నాకు ఐఫోన్ కొనుక్కోవడం ఇష్టం ఐ గాట్ అన్ ఐఫోన్ చూడండి ఐ విష్ తర్వాత ఎప్పుడు వీటూనే రావాలి ఇక్కడ హ్యాడ్ అనేది కూడా వీటూనే ఓకేనా సో సింపుల్గా మనకి సింపుల్ పాస్ట్ అంటే ఇంతేనండి నెక్స్ట్ మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్ చూద్దాం ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దిస్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ సైనింగ్ ఆఫ్